ஒழுக்கத்தின் உயர்வு பிரகலாதன் கதை அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் பிரகலாதனோட அப்பா யார் இரண்யன் இரண்யன் வந்து பகவான் எங்கே இருக்காருன்னு கேட்டார் தூணிலும் இருப்பார் துரும்பிலும் இருப்பார்னு பிரகலாதன் சொன்னால் இந்த தூணில் இருப்பாரான்னு கேட்டாங்க இரண்யன் ஆ இருப்பார்னா தூணை எட்டி உதைச்சான் நரசிம்மர் வந்தார் மாசப்படியில் உட்காந்துக்கிட்டு ஏன்னா அவன் மரம் வந்தால் என்ன வாங்கினா பகலில் ராத்திரியில் எந்த நேரத்திலையும் எனக்கு மரணம் ஏற்படக்கூடாதுண்ணா அதனால தான் சந்திகால வேலையில் வாசப்படியில் உட்காந்துக்கிட்டு அவன் உடம்பு மடியில் போட்டுன்னு கீழ்ச்சார்ன்னு அர்த்தம் அதனால தான் யாரானும் வாசப்படியில் சந்தியால வேலையில் உட்காந்தா ஏ வாசப்படியில் உட்காராதுன்னு சொல்லுவா இது அதுக்கு தான் காரணம் உட்காந்து உடம்பை கீழ்ச்சி மாலையாக போட்டுட்டார் பிரகல்லாதான் பார்த்தான் ஆஹா நம்ம அப்பா போனாலும் நாராயணனை பார்த்துட்டானே அதுவே சந்தோஷம் இப்போ இரண்யன் மேலே செத்து போயிட்டான் அடுத்து தான் ஆட்சிக்கு வந்தது பிரகல்லாதன் பிரகலாதனோட ஆட்சி வந்து ரொம்ப சுபிட்சமாக இருந்தது தர்மப்படி ஆட்சி செஞ்சான் அதனால் அவனுக்கு தர்மாத்மான்னு பேர் அந்த நாட்டு மக்கள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தால் தேவர்கள்லாம் அவனுடைய ஆட்சியை கண்டு ரொம்ப வேந்து போனான் ஆஹா இப்படி ஒரு மகான் ஆட்சி செய்கிறானே அப்படின்னு யாரானும் நல்லா இருந்து கொஞ்சம் உயர்வாக வந்தால் எந்திரன் எனக்கு பிடிக்காது ஏன்னா அவன் பதவிக்கு ஆபத்து வந்துடும் ஆஹா என்னடா பிரகலாதன் இப்படி ஆட்சி செய்கிறான் அவனை விடக்கூடாது அப்படின்னு பாருங்கள் அப்பயும் அவனுக்கு பதவி மோகம் விடக்கூடாது நம்மளே தான் ஆட்சியில் நம்மளே தான் எந்திரனாக இருக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டு உடனே நேராக ஒரு பிராமணம் மாரி ஒரு வேஷத்தை தாங்கிட்டு பிரகலாதன்கிட்ட வந்து கேட்டான் உடனே பிரகலாதன் வந்து என்ன வேணும் தேவரியர் என்ன வேணும் உங்களுக்குங்கிறான் இல்லை நான் உங்கள் கிட்டே வந்து அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் உங்களுடைய தர்மம் நியாயங்கள்லாம் எனக்கு நீங்கள் சொல்லித்தரணும் அப்படிங்கிறான் இந்திரன் உங்களுக்கு இந்திரன் வந்து இவர்கிட்ட கேட்குறேன் அவனுக்கு தெரியாது நியாய தர்மமா அப்படியா சரி நீங்கள் வந்து இருங்க ஆனால் நான் டெய்லி என்ன செய்கிறேன் என்ன பண்ணுறேங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு அதன்படி நீங்கள் செய்யணும் நீங்கள் வேறு ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் அப்படிங்கிறான் இந்திரன் வந்து சரி நான் உங்கள் கூடவே இருக்கேன்னா இப்படியே கொஞ்ச நாள் போச்சு அவன் பிரகலாதன் என்னென்ன செய்கிறானோ எல்லாத்தையும் இந்திரனும் செஞ்சான் அவருக்கு அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் அவனும் நல்லபடியாக தான் செஞ்சான் அப்போ வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வந்தது பிரகலாதன் சொன்னால் நீங்கள் வந்து வந்தது வந்து முடிஞ்சு போச்சு நீங்கள் வந்த காரியங்கள்லாம் உங்களுக்கு என்ன வரம் வேணும்னு கேளுங்க நான் வரம் தரேங்கிறான் பிரகலாதன் இந்திரனுக்கு வரம் கொடுக்கறதுக்கு பிரகலாதன் பாருங்கள் ஒன்றே இந்திரன் வந்து இல்லை எனக்கு வந்து பெருசாக வரம் ஒன்றும் வேண்டாம் உங்களுடைய ஒழுக்கம் நீங்கள் பண்ண தான தர்மம் புண்ணியம் எல்லாம் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்குறான் பிரகலாதனுக்கு உடனே அதிர்ச்சி என்னடா இவன் வந்து நம்மளை பார்த்து வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து நம்ம ஒழுக்கத்தை கேட்குறான் நான் செஞ்ச தர்ம நியாயங்கள்லாம் எல்லாத்தையும் கேட்குறானே அப்படின்னு சரி நம்ம வாக்கு கொடுத்துட்டோம் நம்ம கண்டிப்பாக அதை செஞ்சு தான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் தாரம் பார்த்துட்டாங்க தேவேந்திரனுக்கு இந்திரனுக்கு அது இந்திரன் வாங்கிட்டு நேராக அவன் லோகத்துக்கு போயிட்டான் இந்திரன் போன உடனே பிரகல்நாதன் உடம்புலேருந்து ஒரு ஜோதி மாரி ஒன்று கிளம்பி அப்படியே வெளியில் போச்சு என்னன்னு கேட்டால் அவள் தான் வந்து செல்வத்துக்கு அதிபர் லக்ஷ்மி தேவி அவன் போன உடனே அவள் பிரகலாதனை பார்த்து சொன்னால் பிரகலாதா இது வரைக்கும் நீ நியாயம் தர்மம் எல்லாம் செஞ்சு எல்லாம் பண்ண நல்ல உத்தமமான ஒரு இதை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் எப்போ நீ உன ஒழுக்கத்தையே தானம் கொடுத்துட்டியோ ஒழுக்கம் இல்லாத இடத்துல லக்ஷ்மி தேவி இருக்க முடியாது இருக்க மாட்டா அதனால் நான் உன்னை விட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் அவனை விட்டு கிளம்புறா இது வந்து சீலம் அப்படின்னா ஒழுக்கம் ஒழுக்கம் ஒருத்தனை விட்டு போச்சுன்னா சகலமும் போச்சு மானம் மரியாதை சொல்லும் எல்லாமே போச்சு அதுக்கப்புறம் எதுவும் இருந்தும் ஒன்றுமே பிரயோஜனம் இல்லை அப்படிங்கிறது இந்த பிரகல்நாதன் கதையிலேருந்து நாம் தெரிஞ்சுக